Hi, it's me, Alberto, your expression teacher, and today I'm going to teach you Italian for a change. ¿Me has entendido? Sí. Hoy voy a enseñarte italiano, para variar. Eh, para variar. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Qué no? Cuesto, cuesto. Eh, prego. No, no te voy a enseñar italiano. I'm not going to teach you Italian. I'm going to teach you the expression for a change. ¿Qué acabas de ver? Significa para variar. Fíjate, podemos usar for a change de manera literal, como lo que te he dicho al principio de este vídeo. Today I'm going to teach you Italian for a change. O today you're going to be the teacher for a change. Sí, sí. Hoy tú vas a ser el profesor para variar. Pero también de una manera sarcástica. Imagínate que ha estado lloviendo toda la semana. Te levantas y otra vez está lloviendo. Dirías, oh, it's raining for a change. O, today I'm going to teach you an expression for a change. Let's have a look at more examples. I always go to the beach in summer. But this summer, I'm going to the mountains for a change. Oh, good. Marta's on time for a change. She's never on time. And today, she's early for a change. Fíjate en cómo lo pronuncio. Focus on the pronunciation for a change. Como una sola. For a change. For a change. Un sonido. I'm getting off at the next stop for a change. Me bajo en la siguiente parada para variar. I normally walk home. But today I'm catching the subway for a change. Oh, look, is that my friend Peter? Yeah, he's on time for a change. Bye-bye.